అంటే అమరావతి ఆ అంటే ఆంబోతులు నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ పదమూడు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి తొమ్మిది సంవత్సరాలు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పనిచేసిన బాబుగారు మంత్రుల్ని శాసనసభ్యుల్ని పాత్రికేయుల సమావేశంలో జూమ్లో జూమ్లో పాత్రికేయుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఆంబోతులు అన్నారు వీధి రౌడీలు అనే పదం కూడా వాడారు ఆయన వీధి రౌడీలు బాబుగారి పార్టీలో ఉన్నారు వనజాక్షి ఎంఆర్ఓ వనజాక్షిని గారిని ఇసుకలో కింద పడేస్తూ కేశారు కత్తితో పొడి చేస్తానన్నారు సాక్షాత్తు తమరే తమరిని కలవడానికి వచ్చిన బీసీ నాయకుల్ని తోక కత్తిరిస్తా మెడపెట్టి గెంటేస్తా దళితులు దళితుల్లో పుట్టాలని ఎవరు కోరుకుంటారు ఇటువంటి పదాలన్నీ కూడా వాడేశారు ఆఖరికి ఆంబుత్ అన్న పదం ఒకటి వాడేశారు ఆంబుతనంగానే నాకు ఒక కథ గుర్తుకు వచ్చింది నేను ఎప్పుడో గతంలో రాసా నేను ఓ పది టూ థౌజండ్ త్రీలో రాసాను ఒక అమరావతిలో ఆంబోతులు లేవు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో కానీ కౌన్సిల్లో కానీ శాసనసభ మండలిలో కానీ ఆంబోతులు లేవు పచ్చ కామేరులు వచ్చిన వాళ్ళకి అన్నీ కనపడతాయి పచ్చగానే కనపడతాయి అందరికీ అలా మీకు ఏమన్నా కనపడిందేమో బాబు గారు అయితే ఏంటంటే దీన్ని అంటారు బాబు గారు ఆంబోత్ ఆంబోత్ అంటారు దీన్ని ఇది ఆంబోత్ దీన్ని ఎవరో పెంచుకోరు బాబు గారు అచ్చోసిన ఆంబోత్ అంటారు చూసారా ఇట్లా పుట్టంగానే దానికి ఏం చేస్తారంటే పూజలు పునస్కారాలు అవన్నీ చేసేసి దాన్ని రోడ్డు మీద వదిలేస్తారనమాట దాన్ని భరించలేరు ఎవరు దానికి తిండి ఎవరు అంత తిండి పెట్టలేరు అనమాట భరించలేరు అందుకని రోడ్ల మీద వదిలేస్తారు ఆంబోతుల్ని శాసనసభలోనూ శాసన మండలిలోనూ మంత్రులు శాసనసభ్యులు ఆంబోతుల్లా ప్రవర్తించారు వీధి రౌడీల్లా ప్రవర్తించారు చాలా తప్పు సరే ఆంబోతు కథ చెప్పేసిన తర్వాత దాని రూల్స్ గురించి మాట్లాడతాను నేను రూల్స్ ఏంది చట్టాలు ఏం చెప్తున్నాయి మీరు తయారు చేసిన చట్టాలే ఎలా ఉన్నాయో చెప్తాను బాబు గారు పాపం రాజధాని నిర్మాణం కోసం అని చెప్పి అమరావతిలో మీరు పూలింగ్ అని అది అని ఇది అని ఓ ముప్పై ఐదు వేలు నలభై ఏడు వే నలభై వేల ఎకరాలు తీసేసుకున్నారు అమరావతిలోనే ఒక ఆంబోతు విపరీతంగా తిరుగుతోంది అటు ఇటు అటు ఇటు ఇది ఇట్లా పాపం దానికి గడ్డి కూడా దొరకట్లేదు ఏమి దొరకట్లేదు తినటానికి అటా అటు తిరుగుతోంది దాన్ని కడిగే వాళ్ళు ఉండరు దాన్ని శుభ్రపరిచే వాళ్ళు ఉండరు అందుకని ఆంబోతు వాసన వస్తూ ఉంటుంది అట్లాగే మనుషులు కూడా ఒక వారం స్నానం చేయకపోయినా లేకపోతే వ్యాధులు ఎవరికన్నా ఉన్నా వాళ్ళు కూడా కొంచెం వాసన వస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు అయితే ఈ ఆంబోతు అలా తిరుగుతుంది అనమాట ఆ సమయంలో మీరు అమరావతిని రాజధాని నిర్మాణము గ్రాఫిక్స్ అని చూపించారు కదా బాగా అప్పుడు విదేశాల నుంచి అమెరికా నుంచి సింగపూర్ నుంచి మలేషియా నుంచి జపాన్ నుంచి అక్కడక్కడి నుంచో కూడా వచ్చేసారు కదా టెక్నోక్రాట్స్ అందరూ ఆ గ్రాఫిక్స్ చూపించడానికి అమరావతిని కట్టడానికి అలా తిరుగుతున్నారట తిరుగుతున్నట్టే అమెరికా నుంచి ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ వచ్చాడు అనమాట అమరావతిలో కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఏమన్నా పెడదాము తయారు చేద్దాము అనేటువంటి దాంతో ఆయన అన్నా చూసేసిన తర్వాత పొలాలు స్థలాలు పరిశీలన కోసం అని అలా అలా తిరుగుతూ ఉంటే ఒక అంబోతు రోడ్డు మీద తిరుగుతుంది ఇట్ట ఇట్లా ఇట్లా తిరుగుతుంది అనమాట అంబోతు రోడ్డు మీద తిరుగుతుంది అది తిరుగుతుంటే ఆ జనాలందరూ అది వాసన వస్తుందని చెప్పి పక్కకి తరిగేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట దానికి ఎవరో దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు దండం పెడుతున్నారు పక్కే వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ అమెరికన్ను దాన్ని చూశాడు ఏంటి అసలు ఈ జంతువు ఏంటి దీన్ని చూడంగానే దండం పెడుతున్నారు పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నారు పారిపోతున్నారు అని చెప్పి అక్కడ వచ్చి రాని ఇంగ్లీష్లో వచ్చి రానటువంటి వాళ్ళని తమర ట్రైనింగ్ కదా అటువంటి వాళ్ళని ఒకళ్ళు ఇద్దరిని పిలిచి అడిగాడు అనమాట దాని పేరేంటి ఎందుకు నేను దండం పెడుతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు ఏనంటే దానికి ఎవరు లేరా దాన్ని ఎవరు పోషించరా అని అడిగాడు అంట అడిగితే ఏదే బే అది ఏం లేదు అది అసలు అచ్చోసిన ఆంబోతు వాళ్ళకు వచ్చిన భాషలో వాళ్ళు చెప్పారు దీన్ని ఆంబోతు అంటారు 
దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో మాకు తెలియదు బుల్ 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 బియ్యూఎల్ఎల్ బుల్ 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 అన్నారు వాళ్ళకి వచ్చిన భాషలో చెప్పారంట ఆయన బుల్ల బాబా అని అడిగారంట కాక అది బుల్ 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 బాబా అన్నాడు సరే మరి పక్కకి ఎందుకు జరిగిపోతున్నారంటే అబ్బో వాసన వస్తుందండి అది దాన్ని ఎవరో కడగరు శుభ్రం చేయరు అందుకని వాసన వస్తుంది వెళ్ళిపోతున్నారు ఇదేదో చాలా బాగుంది ఎట్లాగ ఇంత దూరం వచ్చాను ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకున్నాను ఆ పెట్టుబడుల సంగతి అయితే తర్వాత చూద్దాము ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చేసి ఆ జనాలను అడిగట్ట అమరావతిలో జనాలని ఈ ఆంబోతుని నేను పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు అమెరికాకి అని చాలా అర్జెంటుగా పట్టుకెళ్ళిపోండి ఈ ఆంబోతుని మా ఊళ్ళో కంపు తగ్గిపోతుంది వాసన రాదు ప్రజలందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు పట్టుకెళ్ళిపోయినాను ఆయన అమెరికా తీసుకెళ్ళిపోయాడు దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి ఆయనకు అక్కడ ఒక యాభై ఎకరాలు స్థలం ఉందట ఆ స్థలంలో దీన్ని ఒక బోన్లో పెట్టాట బోన్లో పెట్టేసి పేపర్లో యాడ్ వేసేట ఆయన నా దగ్గర ఒక వింత జంతువు ఉన్నది దాన్ని ఆంధ్రాలో ఆంబోత్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో బుల్ బుల్ బాబు అంటారు దాన్ని మరి ఆ వాసన భరించగలిగితే నేను మీకు ప్రైజ్ ఇస్తాను అని చెప్పి టికెట్ల రేట్లు పెట్టాట హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఫైవ్ మినిట్స్కి హండ్రెడ్ డాలర్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పెట్టి టికెట్ కొనుక్కుని వెళ్తే ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి చూడవచ్చు ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు అక్కడ నిలబడగలిగితే ఐదు వందల డాలర్లు ఇస్తా హండ్రెడ్కి ఫైవ్ టైమ్స్ ఇస్తాడు అనమాట టెన్ మినిట్స్ థౌజండ్ డాలర్స్ పెట్టి కొనుక్కుని వెళ్తే టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇస్తాడు అనమాట అంటే డబుల్ ది ఫైవ్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ అట్లా డాలర్స్ని ఇచ్చేస్తాడు అనమాట ఇది గొప్ప వ్యాపారం డబ్బులు బాగా వస్తాయి అని ఆశించేసాడు ఆయన అని పేపర్లో యాడ్ వేసేసరికి అమెరికాలో పిచ్చి వెర్రి జనాలు అందరూ క్యూ కట్టేసారు అట్లా వెళ్ళిపోయి ఐదు డాలర్లు పెట్టి కొని వెళ్తే మనకి వచ్చేస్తాయి మనకి ఇరవై ఐదు డాలర్లు వచ్చేస్తాయి యాభై డాలర్లు వచ్చేస్తాయి వెళ్ళిపోయి నిలబడదామని చెప్పడం టికెట్లు క్యూ కట్టేసారు అంట కిలోమీటర్లు కిలోమీటర్ల దూరం లైన్లలో నిలబడిపోయి వెంకటేశ్వర దర్శనానికి ఎలా నిలబడతారు కిలోమీటర్లు కిలోమీటర్లు అట్లా నిలబడిపోయి ఒకవేళ యాభై డాలర్లు వంద డాలర్లు వెయ్యి డాలర్లు అలా కొనేసుకుని లోపలికి వెళ్తున్నారట దాని వాయసం భరించలేక రన్నింగ్ అనమాట మళ్ళీ వెనక్కి తలకైతే వెనక్కి తిప్పకుండా పారిపోతున్నారంట అయ్యో ఇదేంది రా బాబు అబ్బా యాభై డాలర్లు వేస్ట్ అయిపోయినాయి మన ఏది ఐదు వందల డాలర్లు వస్తాయి అనుకుంటే రాలేదు పదివేల డాలర్లు వస్తాయి అంటే రాలేదని చెప్పి బాధపడుకుంటూనే పరి పారిపోతున్నారంట ఆ టైంలో మా బాబుగారు పెట్టుబడుల కోసం అమెరికా వెళ్ళారండి ఎవరో చెప్పారంటే అమరావతి ఆంధ్ర ఆంబోతుని ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టినట్టు పెట్టాడు దానికి ఒక టికెట్లు పెట్టాడు దాని దగ్గర ఎన్ని నిమిషాలు నిలబడ నిలబడగలిగితే టికెట్ కొనుక్కుని అన్ని నిమిషాలకి దానికి పది రెట్లు ఎక్కువ ఇచ్చేస్తాట ఆయన మరి నేను మా ఆంధ్ర ఆంబోతు నేను ఎన్నిసార్లు చూశానని చెప్పేసి ఈయన అక్కడికి వెళ్ళాడంట బాబుగారు వెళ్ళిపోయి ఒక వెయ్యి డాలర్లో పెట్టి టికెట్ కొనుక్కున్నాడు అండి అమ్మ ఈయన ఎవరు పెద్ద మనిషిరా బాబు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చి మరి చూస్తున్నా అంటే ఈయనకి అలవాటే కదా దీన్ని చూసి దీని వాసన భరించి ఉంటాడు దీన్ని తెలిసే ఉంటుంది అందుకనే వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి డాలర్లు పెట్టి కొనుక్కున్నాడు ఈయన అని చెప్పి వాళ్ళు ఎలవ్ చేశారు అనమాట ఎలవ్ చేయగానే ఆయన లోపలికి వెళ్ళాడు ఆంబోతు కనపడలేదు అక్కడ ఆంబోతు లేదు అక్కడ వాడు ఓనర్ గారు స్టాఫ్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆంబోతేది ఆంబోతేది అంటే బాబుగారు అక్కడ ఏది వెరీ చిట్ వెరీ చిట్ అంటున్నాడు అంట అమ్మ నీ అమ్మ మన తెలుగు వాళ్ళు కనుక లైన్లో నిలబడి ఆగ ఆయన చూసి పారిపోయిందండి అది ఈయన దగ్గర ఎక్కువ వాసన వస్తున్నా ఏదా దానికంటే ఈ వాసన భరించలేక అది పారిపోయిందండి అన్నారు అంట ఆడు వచ్చి నీ అమ్మ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావా అబ్బా మా దేశానికి మా అమ్మతుని కూడా పార ఇక్కడి నుంచి పారిపోయేలాగా చేసి నువ్వు గొప్పడు నీ వెయ్యి రూపాయల డాలర్లు నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళిపోయినా నా బిజినెస్ నాశనం చేసేసావన్నాడు అంట అది బాబు గారు మీరు అసెంబ్లీని శాసనసభని శాసనసభలో కానీ శాసన మండలిలో కానీ బూతులు మాట్లాడాలి నరికేస్తాను తొక్కేస్తాను ఇటువంటి పదాలన్నీ మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మీరు అధికార పక్షంలో ఉన్నప్పుడు మీరు విపక్షంలో ఉన్నప్పుడు వాడిన పదాలు ఇటువంటివి డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చి అనుభవం రాలేదా ఇంకా ఆంబోత్ అన్న పదం వాడకూడదు వీధి రౌడీలు అన్న పదం వాడకూడదని గౌరవ శాసనసభ స్పీకర్ గారు తమ్మినేని సీతారాం గారికి గౌరవ శాసన మండలి చైర్మన్ చైర్మన్ గారికి గౌరవ మంత్రులు ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులు గౌరవ శాసన సభ్యులు అలాగే గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు అన్ని పార్టీలు 
ఏ పార్టీ అనే సంబంధం లేదు ఇక్కడ శాసనసభ్యులు ఆత్మగౌరవం ఉన్న శాసనసభ్యులు శాసన మండల సభ్యులు ఏం చేస్తారంటే మంత్రుల్ని శాసనసభ్యుల్ని ఆంబోతులు అని పిలిచారు కదా అది రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ మోడిఫైడ్ అప్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దీని ప్రకారంగా చాప్టర్ ట్వంటీ ప్రివిలేజెస్ ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏ మెంబర్ మే విత్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది స్పీకర్ ఆఫ్ స్పీకర్ రైజ్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఏ బ్రీచ్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ఏ మెంబర్ ఆర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆర్ ఆఫ్ ఏ కమిటీ దేర్ ఆఫ్ మమ్మల్ని ఆంబోతులుగా పోల్చారు ఆయన మేము మానవులం గౌరవ శాసనసభ శాసనసభ అంటే దేవాలయం లాంటిది చట్టసభల సభ్యులు మేము మమ్మల్ని ఆంబోతులని పిలిచారు కనుక ఈ ఆంధ్ర ప్రివిలేజెస్ యాక్ట్ కింద ఆ ప్రతిపక్ష నాయకుడి ఆ ప్రతిపక్ష నాయకుడి మీద ప్రివిలేజ్ మోషన్ మూవ్ చేయాల్సిందిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పీకర్ గారు అనుమతి కూడా ఇవ్వాలి అటువంటి మోషన్కి ఆయనకు కూడా మీరు కూడా అనుమతి ఇవ్వండి ఇంకోళ్ళు ఎవరో కూడా ఈసే ఈయన ఆంబోతులు అన్నారు మరొకళ్ళు ఇంకోళ్ళు పందులు అనొచ్చు కుక్కలు అనొచ్చు ఇటువంటి పదాలన్నీ కూడా వాడేస్తారు మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఓసారి ఆయన వాడారు కదా వాడితే తప్పు లేదు కదా అన్ పార్లమెంటరీ కాదేమో అనుకుని వాడేస్తారు సో ఇంకోళ్ళకి మరి ఇంకోళ్ళకి కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా తగిన జ్ఞానము బుద్ధి రావాలి అని అంటే పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలో ఇటువంటి పదాలు మండలిలో కానీ ఇటువంటి పదాలు వాడకుండా ఉండాలి అని అంటే ప్రివిలేజ్ నోటీస్ ఇచ్చేసేయండి శాసనసభలో రూల్ నెంబర్ వన్ శాసనసభ రూల్స్ ప్రకారంగా ఇచ్చేయండి మమ్మల్ని అందరినీ మంత్రుల్ని శాసనసభ్యుల్ని ఆంబోతులు అన్నారు మేము ఆంబోతులం కాదు గౌరవ శాసనసభ్యులము శాసనసభకు అవమానపరిచారు శాసనసభ్యుల్ని మంత్రులను అవమానపరిచారు అని చెప్పి ఇచ్చేసేయండి అలాగే కౌన్సిల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇది బా మీరు తయారు చేసిన రూల్స్ తిప్పరాజు రమేష్ బాబు చేయలేదు మీరు తయారు చేసిన రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా మోడిఫైడ్ అప్ టు త్రీ నైన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్ సెక్రటేరియట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలగపూడి అమరావతి మీరు తయారు చేసింది ఇవన్నీ కూడా ఇందులో కూడా చాప్టర్ ట్వంటీ ప్రివిలేజెస్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ రూల్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ టూ ఏ మెంబర్ మే విత్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది చైర్మన్ చైర్మన్ రైజ్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఏ బ్రీచ్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ఏ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆర్ ఆఫ్ ఏ కమిటీ దేర్ ఆఫ్ చైర్మన్ గారి అనుమతితో గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు కూడా ఆంబోత్ అనే పిలిచినటువంటి పెద్ద మనిషి మీద ప్రివిలేజ్ మోషన్ మూవ్ చేసి రాష్ట్ర శాసనసభ గౌరవాన్ని అది ఒక దేవాలయం ప్రజలకి దేవాలయమే అది చట్టాలు తయారు చేస్తారు కనుక అటువంటి దేవాలయ ప్రాధాన్యతని భక్తి భుక్తి కల్పించేటువంటి అటువంటి దేవాలయాన్ని ఆ దేవాలయంతో పాటు అందులో పూజారుల్లాగా ఉండేటువంటి దేవుళ్ళులాగా ఉండేటువంటి మంత్రుల్ని శాసనసభ్యుల్ని ఆంబూతులని పిలిచినటువంటి పెద్ద మనిషి మీద చట్టపరంగానే ఆ రూల్స్ ప్రకారంగా చర్యలు తీసుకుని రాష్ట్ర ప్రజలకి ఒక మంచి సందేశం ఇవ్వండి ఇటువంటి పదాలు వాడకూడదు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులకు కూడా అది సందేశం అవుతుంది ఇటువంటి పదాలు వాడకూడదు శాసనసభలో కానీ శాసన మండలిలో కానీ బయట కానీ శాసనసభ గురించి శాసనసభ్యుల గురించి మంత్రుల గురించి ఇటువంటి పదాలు వాడకూడదని ఒక హెచ్చరిక కూడా జారీ చేసినట్లు అవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ ప్రివిలేజ్ నోటీస్ మూవ్ చేసిన దాఖలాలు కూడా లేవు కనుక ఇది చక్కగా పనికి వస్తుంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ శాసనసభ్యులు గౌరవ మంత్రులు 
ఈ విషయంపై ఆలోచన చేసి తప్పకుండా వచ్చే శాసనసభ సమావేశాల్లో శాసన మండల సమావేశాల్లో ఆలోచన చేసి ఓ చక్కటి సందేశాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలకి తెలుగు ప్రజలకు అందిస్తారని కోరుతూ జై హింద్